。哎，姑娘，买点橘子。给我包几个橘子。哎，好嘞。哎，八哥，突然来个女人，什么都要听她的。第一天就让我们练了一个晚上。他的功夫不在师兄之下，我们不是他的对手，只能忍气吞声。哎呀，每天都有这么一个女人，哼，还不能碰，真是难受。没错，那，你看，这个姑娘长得不错嘛。哼。哎，这个橘子不错啊，我请你吃。哎，你们干什么呀？买水果。小姐，唱的真漂亮，剥个橘子给你吃。滚开！无耻！我警告你们，我是警察局长的女儿，你们再敢无礼，不会有好果子吃的。哼！你们到底想干什么？打完我就想跑啊！对呀、啊，给我们道歉，还要给我们下跪，还要陪我们喝酒。滚开！嘿，你们不能这样！你们不能这样！滚开呀！哥，你看，日本浪人又欺负咱们中国人。来吧，兄弟！哎，打我！你好，喜三，开始跑。慢点。滚！走走走走走，快！哎呀，还不走？小姐，没事吧？我没事，刚刚。谢谢你们。我担心那几个日本浪人还会找你，我送你回去吧。哥，那我那个凡，你先把东西拿回去吧。好的，哥。谢谢你啊。走吧。你敬酒不吃吃罚酒吗？山本，你影响撒野，走错门了。他奶奶的，从来没有人敢在我们神州武馆放肆。小日本。我看你是找死！怎么？这里是武馆，你们想以多欺少啊？啊！野走兽，有本事，我一对一比武。小鬼子，你以为你是谁啊？难道我们神州武馆怕你不成？那好，如果我赢了，这个金疮散的药方就归我。如果你输了呢？如果我输了，悉听尊便。那好，我会让你输的心服口服。山门，出招吧！哟，这这这！
杀我！今天我不杀你，是给你一个改过自新的机会。回去告诉你们主子，中国人是不容你们欺负的。滚！嗯。单军轰声，在。通知各商铺，我们的金疮伞只卖给中国人。绝不卖给倭寇！是。是你好，你好，呃，你们这是？我们是奉神州武馆叶宗寿师傅之命，也就是我师爷爷之命，来给你们送药的。是叶师傅的徒弟啊。对，叶师傅的这个金疮伞可是治伤的良药啊，对于我们在东北战场上的军人，还有无辜受伤的老百姓，真的是雪中送炭呐。这是六箱金疮伞，还有三十块大洋。好，是叶师傅委托我们交给你们的。谢谢谢谢。啊，你们千万别客气啊，驱除外贼，保家卫国。是我们每个中国人应尽的责任，对不对？你干什么？干什么？给我砸！你们太过分了！这是中国人的地方，不容许你们日本人在这撒野！滚出去！就凭你们几个！还想打倒我们大日本帝国，哥，他们太嚣张了。呀！啊！
这帮小日本，趁早给我滚出中国，要不然见一次打一次。小鬼子，今天爷爷就废了你的双腿。惠子人呢？惠子小姐，我们何时到场，跟你们叶氏无关，神州无关，一向是井水不犯河水。我们是来找何野惠子的，把他给我叫出来
师兄，惠子小姐，不好了，魏红师和叶山群闯进了道馆，说要见惠子小姐。他们一定是为了魏启凡来的。这两个老家伙不好对付，惠子，你先走，这里交给我。唐爷，带惠子小姐从后门离开。哎，惠子小姐，请。谢谢师兄。二位师傅，今天是什么风，把魏师傅和叶师傅二位一同吹到我的道场来了？少废话，惠子呢？惠子，二位师父招师妹有什么事？惠子指使人绑架了我儿子，你把他交出来。哦，哈哈哈哈二位师父搞错了吧？我师妹怎么会做出这样的事情？景上，你就不要耽误时间了，你把惠子交出来，否则我们就要搜了。慢着，这是大日本帝国的道场，不是你们中国人想搜就能搜的。别废话，今天我们非把惠子找出来不可。好，那先问问我手里这把刀吧。哎宗寿的徒弟和儿子，整个沧州可以跟我石田平一郎做对手的，只有叶宗寿一个人。只可惜，他老人家已经死了。我看他的后辈也不过如此。你们两个胆子可真大，竟然敢来我的道场撒野！你误会了。我们绝不是来道场撒野的，只是我的儿子被人绑架了，这件事和惠子有关。我们到这儿来找惠子，就是想知道我儿子的下落。请你让惠子出来，把这件事情说清楚吧。惠子有没有绑架你的儿子，我不知道，但是要我把他叫出来。
绝对是不可能的。你，我现在给你们两个，两个选择：要么立刻离开，要么就和我来一场比武。比武的规矩：拳脚无眼，生死听天由命。如果我师傅今天把你们打死，那也只能说明你们学艺不精，和我师傅没有一点关系。大言不惭！魏鸿生、叶善群，你们两个如果是怕死的话，你们现在可以认输。只要你们两个跪在我面前磕三个响头，我饶你们不死。狗屁！你这个老鬼子，给我们跪下还差不多。石田，你就尽管放马过来吧。我们是不会向日本人低头的。<笑>你们两个一起来吧，我很想看看中国武术宗师叶宗寿教出来的徒弟能接我几招。不过如此，可见叶宗寿不过是浪得虚名罢。我不需要你护着我，这回合我去攻击他，你找机会下手。啊还没打完，要继续打。胜负已分，叶师傅已经受伤了，你们何时到场赢了？哼！如果你不守规矩的话，我们沧州所有武馆的弟兄们是不。
肯定让沙悟洞听到消息，让他跑了。嗯，报告队长啊，老百姓发现沙悟洞了，正在追打他啊，在哪儿？就在那儿，快，追！还没有来，不会出什么事吧？龟爷和唐爷爷没回来，不会掉进杨文丽所设的圈套了吧？别着急，我看杨世轩不敢乱来。现在我们还有杨文丽这个人质在手上。鬼田他们呢？回来了没有？还没有。什么？师妹，你怎么换上军装了？现在我的身份已经暴露了，我也没有必要再隐藏自己。再说。我应该很快就要离开沧州了。今天，我要以大日本帝国军人的身份，与他们一战。嗯。杨世轩。嗯。我女儿呢？杨世轩，你好大的胆子！单枪匹马找我要人，师兄，别忘了，杨世轩是我们的朋友。哼，惠子，过去的事就不提了。你和沙国宗的身份已经暴露了，证据确凿，你们再也不能在沧州立足了。我劝你们，把我的女儿放出来，尽快离开。我可以保证你们的安全。哼，没拿到药方。我们是绝对不会离开这儿的。药方的事我不管了，我和你们的合作结束了，我失败了。我现在要求把我女儿放了。别着急，杨局长，你女儿已经答应给我们药方，我已经派人去取了。如果她说的是实话，一切都好商量。但如果她欺骗我，就算她有你这个爹。他也照样会死得很惨。听好了，你们谁敢伤害我的女儿，就别想活着离开沧州。你们来的正好，我们正在追沙国众呢。这小子打伤我们一个兄弟，我们一起追吧。行行行，行了，百姓们都别去了，弟兄们，是，是，哎，弟兄们，走，弟兄们，快追呀，快追呀！快大师兄，惠子小姐，药方找到没有？根本没有，我们被骗了。别说破下底下，我们把整个破庙都搜过了，什么都没有。杨文丽，他居然真的敢骗我！别动！我警告你们，别胡来！杨世轩，你觉得我还会怕你吗？今天，我让你跟你女儿，谁都走不出这个道场。说！别逼我！你急了，老子可什么事都能干得出来！我女儿呢？杨世轩
，要开枪吗？开啊！你女儿在我们手里。
狐狸，我们走吧，快快快，走吧走吧走吧。是东太派的朱尊永获胜。好，好，好，好，承让。下一场是河池道场的景胜对白鹤门的王其生。
是切磋武艺，你竟然要人性命！上了擂台，拳脚无眼，因为上的人都签了生死状。他死，是因为学艺不精，死了活该！小鬼子，我今天非教训教训你！叶师傅，这样不行，这样擂台赛的规矩就全都乱了。裁判，这个井上。根本就不是上擂台来比武的，而是蓄意来杀人的。这样的人应该终止他比赛，取消比赛资格。明天是我跟你儿子比武，你怕我杀了你儿子？哼！上这个擂台的都签了生死状，凭什么取消我资格？警生，比武只是切磋武艺，何必取人性命？哪这么多废话！赢就是赢。明天让你儿子早点来，给我认输，要不他一样死定了。沧州的父老乡亲，我们何时到场，已经通过沧州武术协会的邀请，参加沧州三年一度的武术大赛。我们的大师兄井上君将会参加这次的比赛。下面有请我们的大师兄展示我们日本的武术。大家都看到了我们大日本武功的厉害。我听说你们中国的功夫非常厉害。不过，到了今天，我也没见过一位真正的高手。擂台上比武要签生死状。我劝你们沧州的无名小辈，到时候就不要上台。要。不光丢脸，还会丢了你们的命。这个日本人也太猖狂了。等等，过来，来。今天第一场比武的是神州武馆的魏启明，对，何时到场的？请上，有请二位上台。啊！比武开始。
已经结束，我不服，我还要打！不服，不服，谨慎。根据比武的规则，你已经输了，你没资格再上擂台了。我劝你还是卷铺盖滚回日本吧。顺便告诉你们，天皇，中国的领土不允许你们侵犯，中国人的生命不允许你们侵犯，中国人的尊严更不允许你们侵犯。今天是擂台比赛，我暂且放过你。如果你再胆敢在沧州为非作歹，我绝不饶你！对，绝不饶你！师兄，不要冲动，今天不是动手的时候。走。快滚！经过这几天的角逐，今天是沧州武术武林大赛的决赛，由神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南争夺武林盟主。有请两位上台。都给我闪开！他们两个都没有资格，只有我才是擂主。警商，昨天你已经败于魏启明手下，没有资格再上擂台。哼，他昨天是怎么赢的我？他不知道吗？ 大家听着，我昨天输了比赛，是因为我喝了很多的酒，有人在我的酒里面下了毒。这个人就是叶倩倩，叶倩倩就是魏启明的人。井上，你不要血口喷人。我魏启明根本就不知道这件事情。没错，叶倩倩是我二师叔的女儿，她有可能在酒里下了毒，但是在这事情发生之前，我完全都不知道。魏启明，你胡说！我女儿绝对不会做出这种大逆不道的事情。今天，我就打死你这个血口喷人的畜生！爹，这件事情，倩倩已经承认了。什么？我们回去再说吧。他把我们叶家人的脸都给丢尽了。哼
，大家都听到了。我喝了有毒的酒，输了比赛。你们中国人真是卑鄙！打不过就用这种下三滥的手段，算什么英雄？我输的不服，我要重新回到擂台上。景胜，你已经输了。没有资格再在擂台上说话，魏启明，你算什么汉子？如果你是个男人，今天你就上擂台跟我比一场。如果你能赢我，我输的心服口服；如果你输给我，你永远是我的手下败将。我还跟你打什么呀？你本来就是我的手下败将。我不和你打的原因，是因为我不想破了擂台的规矩。规矩，你懂是什么吗？狗屁规矩！没有人可以战胜我，只有我才是擂主。锦上。你已经输给启明了，没有资格再和他打。你要是想再输一次。叶正南奉陪。好，你还勉强算个男人。来吧，我提前送你上西天。
师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，太棒了！好，好，好正南啊，给你爷爷上炷香，让他老人家保佑你今天得到擂主，以武扬名。正南啊，你今天的比赛非同小可，一定要认真对待。我们叶家的脸面，全让倩倩这个忤逆女给丢光了。你一定要得到擂主，为叶家挽回面子。爹，其实打擂台嘛。就是比武切磋，胜负没那么重要。再说倩倩的事，很快就会过去的，您别怪她了。倩倩这个忤逆女啊，伤透了我的心。好在你把井上那个小鬼子打败，我这心里多少还有些安慰。昨天我也看出来了，你的武功大有长进，爹相信你。一定能够打败魏启明这个小子。行了，别再说了。正南心里清楚的很。正南，赶紧给你爷爷上香吧。今天是我们沧州武术擂台的决赛了。今年的擂主，在神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南里产生。下面，比武开始。连给他提鞋都不配，知道吗？你呢，要有点自知之明，否则的话，我就让你吃不了兜着走。